வெல்கம் டு அரங்குடு சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான எக் பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அந்த கடாய் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோனியும் இப்போ நான் அதில் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோனியும் நான் ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாயை இதில் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் நறுக்கி வச்சு ஆறு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ அதை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் நான் ஒரு பத்து பல் பூண்டு மூணு துண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் நான் இப்போ ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாறுற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நான் நறுக்கி வச்ச தக்காளி ஒன்று அதை நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதோட ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ராக் சால்ட் ஆஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் இப்போ நான் ரெண்டு பாயில்டு எக் எடுத்திருக்கேன் அதை ஃபோராக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதையும் நம்ம அதே கடையில் வதக்க எடுக்க போகிறோம் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சமாக ஆயில் அதில் கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர் மிளகாத்தூள் இப்போ இது ரெண்டையும் நான் கொஞ்சம் கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்புறம் இதோட கொஞ்சம் பெப்பர் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் இதில் இப்போ நம்ம பாயில்டு எக்கை கட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை நம்ம இப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா அதை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கோங்க அது வந்து நல்லா எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இன்னொரு கடையை வச்சுட்டோம் அதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிட்டோம் அடுத்து இதோட ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இது கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோனியும் இப்போ இதில் நம்ம ரெண்டு பிரியாணி இல நாலு பட்டை ஒரு ஜாவித்ரி ஒரு நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் பட்டை ஜாவித்ரி கிராம்பு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரியாணி இல சேர்த்தாச்சு இப்போ நான் நறுக்கி இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் கீறி வச்ச பச்சை மிளகா அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நான் இதில் வெட்டி வச்சு தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் வதங்கதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் 
ஆறி அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதோட நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா இது இப்போ வதக்கி விட்டுருங்க அந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இப்போ இதில் நான் எல்லாத்துக்கும் தேவையான சால்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ ரெண்டரை டம்ளர் ரைஸை ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த கிரேவி வந்துடுச்சு இப்போ அந்த நம்ம பாயில்ட் எக் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நம்ம எலக்ட்ரிக் குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த ரைஸை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் டூ அண்ட் ஆஃப் டம்ளர் ரைஸ் எடுத்திருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட அந்த கிரேவியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிரேவியும் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்ப இதுக்கு நான் வந்து நாலு டம்ளர் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இதோட கொத்தமல்லி ஹாஃப் லெமனையும் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே குக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்தில் ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம ஸ்டீம் வந்தாலே ஹாஃப் குக்கடு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அது இப்போ வந்து அந்த ஹாஃப் குக் வந்தோடனே இதுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரைத்தா பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஆனியன் பிக் ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கொத்தவள்ளி நாலு டீஸ்பூன் வந்து தயிர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீம் வந்தோடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வார்ம் ஆகிடும் வார்ம் ஆனாலே ஓரளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கம்ம கம்மனு எக் பிரியாணி ரெடி